Bom, nós estamos aqui no programa Visão de Mercado, recebendo o Paulo Razeira, que é da MR Tempo, também o Paulo Milreu, que é da Hack Performance, e o Eli Sintra, que é da Jump Consultoria. Nós estamos aqui todos presentes para falar de um grande evento que, novamente, o Visão de Mercado está trazendo para a cidade de Marília, agora, dessa vez, com o tema As Três Alavancas de Crescimento do Seu Negócio. E os três são de Bauru, se uniram com segmentos, vamos dizer assim, diferentes para um objetivo comum. Então, eu pergunto para cada um, boa noite, né? primeiramente, aos dois Paulos e ao Eli. O Eli esteve aqui né, no nosso primeiro evento do Visão de Mercado. E falar um pouquinho né, de cada um, o porquê surgiu o Melhor de Três. Sejam bem-vindos. Então, assim, só para falar um pouco a respeito disso, é, a, gente, bom, a gente já se conhece já faz um bom tempo, a gente tem relacionamentos aí é, de negócios e tudo mais... É, em algum momento a gente sentiu um certo, uma, uma necessidade, talvez um incômodo e uma, e, uma, e uma vontade de contar um pouco mais uma história de como essas três áreas nossas, elas são muito conectadas, apesar de que na grande maioria das empresas elas são tratadas separadamente, em algumas empresas nem são tratadas algumas dessas nossas áreas também, tá? pelo menos não do jeito que nós consideramos ideal, né? Então, a partir disso, a gente começou a conversar e, enfim, foi nascendo aí essa vontade de desenvolver um projeto juntos. É, e aí, a partir daí, em algum momento, a gente conseguiu viabilizar né, o que a gente chama de melhor de três. É, e estamos aqui. Eu acho que é legal os outros comentarem um pouco a respeito disso também, gente. Eu acho que ali no começo, a gente começou a se reunir online. Né? Nós começamos a a marcar alguns bate-papos online, né, por videoconferência, começamos a, a um apresentar para o outro mais ou menos o trabalho que a gente desenvolvia, como é que as coisas se conectavam, e como é que a gente, é, atuando dentro das empresas, ajudando as empresas, a gente percebia que tínhamos dores muito comuns, né, e dores que, de alguma forma, o trabalho do outro poderia complementar. Se eu estivesse ali atuando dentro da minha área, que é Growth Marketing, dentro de uma empresa e nesse trabalho eu tivesse ali um trabalho anterior de branding bem feito e contínuo, com certeza meu trabalho seria facilitado. Eu também percebia que tudo aquele trabalho que eu fazia de growth marketing para geração de demanda para a empresa, e eu entregava isso para a área comercial das empresas, se as empresas tivessem uma, um trabalho bem feito na área comercial, de gestão comercial, isso também ajudaria muito a entregar melhores resultados. Então, Nesse bate-papo, nessas videoconferências semanais, a gente foi descobrindo que a gente tinha uma sinergia. E a gente falou assim, como é que nós viabilizamos, como é que nós tornamos tangíveis, tangível, né? Um trabalho que a gente pudesse fazer e entregar para o mercado um trabalho conjunto, né? Um primeiro passo aí para que o mercado ouvisse um pouco do que a gente tinha para dizer e como essas coisas se conectavam até chegar em vendas. E aí o Eli pode aí dar continuidade também. É, até chegar em vendas. Mas eu acho que eu fui chamado porque vocês são muito gente boa e vocês falaram assim, precisa trazer um cara chato para o grupo. E aí falou, pô, tem o Eli, gestão comercial e vendas, vamos chamar ele, é chato para caramba. E ele vai colocar aqui o tempero que a gente precisa. Olha, a gente, eu, eu lembro mesmo dos nossos primeiros papos e eu percebo que, de alguma forma, a gente tentava apoiar essas outras áreas. Mas ou sem energia, por, por questões é, muito práticas, né? a gente estava colocando energia naquilo que a gente entende que é o mais, o, a, a nossa principal especialização, a especialização que a gente tem em amplo conhecimento, mas sabia que, ó, isso precisa ser desenvolvido, né? Como que eu vou, como que eu vou trabalhar é, com uma equipe comercial, e vocês indiretamente faziam isso, né? E a equipe comercial não sabe exatamente o que vai vender, né? Qual é a proposta de valor, ou quais são os diferenciais do produto. Ou seja, o trabalho de brand não estava sendo feito, não estava, nunca foi desenvolvido. E como que eu vou trabalhar na equipe comercial que não recebe oportunidades? Só capturando oportunidades, dependendo do segmento da empresa, não dá para fazer. Eu preciso ter o digital ajudando a chegar com mais oportunidade. E aí, quando a gente teve o primeiro papo, ficou muito, já ficou muito claro que a gente se complementava, né? E logo em seguida, a gente percebeu que 
como seria possível uma empresa ter algum tipo de estratégia de marketing que não observasse esses três pilares? O brand, o growth e vendas. E aí, é, não foi muito difícil a gente chegar à conclusão que os três juntos formavam o melhor de três, e não porque nós somos bons, ou não só porque nós somos bons, é porque os três juntos também vai trazer um resultado, ou traz um resultado para qualquer tipo de negócio. E toda essa experiência de vocês três, né? agora unindo com essas alavancas, com essas ferramentas, Paulo, Razeira, Nureu e também ele, vocês estão levando isso agora ao público, né? através de um workshop, uma palestra, enfim. E Marília vai ter né, a, a satisfação, através do Visão de Mercado, com o apoio do Fala Marília, está tendo né, a, a presença de vocês aqui no Ciesp, dia 1 de outubro, a partir das 19 horas. Essa palestra, esse nome tão chamativo, as três alavancas de crescimento do seu negócio. Então, começando com o Razeira, né, que eu acho que é o primeiro que fala aí, através do podcast. Através do brand, Paulo, como é possível estar alavancando as vendas? Legal. É, é, até complementando um pouco a fala anterior dos meus amigos aí, eu acho que tem um pouco de egoísmo nessa nossa união aqui, porque é bom para nós isso, sabe? Para os nossos clientes, facilita a nossa vida também quando a gente consegue juntar essas três alavancas. E, na verdade, quando a gente pensa, falando aqui da minha área, né, dessa especialidade de branding, é, se a gente trabalha o branding sem essa continuidade também do trabalho, né, sendo desenvolvido fazendo chegar no público e desenvolvendo estratégias ali, processos, para realmente dar resultado em vendas, o nosso trabalho ele fica muito é, é, refém de, é, muitas vezes, iniciativas do cliente, coisas que não têm uma continuidade, não têm uma estratégia muito clara. E quando a gente pensa brand, a gente pensa muito em estratégia, a gente Olha muito lá na frente. Branding tem essa lógica de pensar longo prazo. Tem essa lógica de a gente fazer uma construção e um fortalecimento de marca. E essa gestão da marca... E eu sempre reforço muito assim, quando a gente fala de brand, muitas vezes as pessoas já pensam diretamente, conecta com marketing, né? conecta com, muitas vezes, publicidade, conecta com a propaganda. Só que essa visão de brand, na verdade propaganda, publicidade, fazer essa divulgação é apenas um dos pedaços do que a gente desenvolve. A gente prepara realmente a, a visão da empresa é, através da, da, da plataforma da marca que está sendo construída para que todo mundo, primeiro, que trabalhe para a empresa, trabalhe para aquela marca, entenda o que a marca é, o que ela significa, e a gente vai trabalhando identidade, vai trabalhando valores, vai trabalhando propósito, vai trabalhando posicionamento. Tem vários conceitos dentro desse grande guarda-chuva de branding que a gente vai ajudando a desenvolver. Algumas dessas ferramentas a gente ajuda a desenvolver, porque já é aquilo que existe dentro da empresa, dentro da marca, e a gente ajuda a traduzir e a transformar em ferramentas que sejam replicáveis e treináveis até para a equipe desses nossos clientes. É, e em algum momento, óbvio que a gente transforma isso também em publicidade, em, no, no que as pessoas mais identificam como sendo marketing. Né? E, a, e aí a gente ajuda a fazer a divulgação e ajuda a fortalecer a marca da porta para fora também. Mas é, é toda uma construção onde o branding ele é... Um, é, uma, é uma etapa anterior do marketing, até eu costumo falar, tá? Se você for ver tecnicamente, tem muitos autores que não defendem bem essa tese, mas eu gosto para deixar mais claro isso, é uma etapa anterior de marketing, a gente prepara de que maneira que aquela marca vai ser construída no longo prazo e o marketing, utilizando essas ferramentas que a gente ajudou a desenvolver, é, isso faz com que essa construção da marca ela siga um caminho muito mais coerente e consistente ao longo do tempo é, e permita que é, o empresário tenha uma visão mais clara também até desses outros elementos que tem a ver com marketing, de desenvolvimento de produto, é, desenvolvimento de canais de venda ou de distribuição, até mesmo posicionamento de preço. Quando está tudo isso integrado dentro da lógica da marca, fica tudo muito mais fácil e muito mais coerente ao longo do tempo. E aí a gente passa para as etapas seguintes de Growth e Vendas que meus amigos vão poder complementar aí. 
É, eu, seu, eu costumo construir uma linha onde branding, ele constrói e dá o início à construção de valor dessa marca e da própria empresa por trás dessa marca. Growth, é, growth marketing, ele vai é, se utilizar desse valor criado para gerar demanda, né, para ter várias alavancas, canais e ações para gerar demanda e entregar essa demanda para vendas que vai fazer a captura dessa demanda pra, a partir de uma boa gestão comercial. Eu enxergo que simplificando esse ciclo que precisaria funcionar bem. Quando eu olho dessa forma também, eu entendo que, da mesma forma que o Razeira falou, as coisas precisam ser bem integradas e pensadas. Eu não posso achar que quando eu vou gerar demanda, eu vou trabalhar canais, ações táticas, é, eu vou destruir esse valor criado, eu preciso estar pensando muito bem nessas ações para isso, para que lá, no final, quando eu vou capturar essa demanda, eu capturo também esse valor para ter uma venda com um ticket mais adequado para essa marca que foi construída. Então, eu entendo que trabalhar bem isso faz sentido para qualquer empresa, para ela poder realmente usar essas alavancas para crescimento. E eu entendo também que esse trabalho que pode ser desenvolvido para qualquer um, qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho, ele passa por, pela empresa começar a ter essa mentalidade. Né? Nós, nós gravamos aí perto de... Acho que hoje nós gravamos o 11º podcast, episódio? 12 o Hoje nós gravamos o 12º podcast, onde a gente está falando sobre essas três... É, alavanca sobre essas três é, áreas é, integradas com o dia a dia das empresas, com os desafios das empresas. E quando a gente vai para um evento presencial, o que a gente quer é levar esse, essa discussão, essas reflexões, para um público presente que pode, inclusive, fazer as perguntas e conectar tudo isso. Né? Então, é uma experiência positiva para nós, que vamos entender, principalmente, quais são as perguntas, os questionamentos, quando a gente colocar essa nossa linha de raciocínio. E vai ser importante também é, é, para o público é, se aproveitar daquilo que a gente está trabalhando e desenvolvendo ao longo do tempo, para que ele possa sair dali e colocar em prática na sua empresa, né, de uma forma bem objetiva e prática também. Porque no nosso podcast, no nosso episódio, nós somos práticos. Nós não ficamos criando coisas absurdas. Agora, a gente tem uma linha de entendimento simples. O jogo do negócio, da empresa, é um jogo de médio e longo prazo. A gente tem que pensar nessa, nessa linha do médio e longo prazo, que aí as coisas vão funcionar muito bem. Aí, unindo, Eli, unindo aí o, o brand e o growth bem feito, é só vender, então. Quando é, é, só bem vender. Assim. é só vender. Eu quero primeiro te parabenizar, né, Cabral? Porque você é realmente atento, né? Você identificou essa oportunidade rapidamente, você falou, pô, vou trazer o melhor de tudo aqui para esse, esse evento ao vivo. E aí, Cabral, olha só, quantos eventos você e seus parceiros aí, empresários que você conhece, já foram que os palestrantes juntos possuem mais de 100 anos de experiência? E quantos eventos você se lembra que foi promovido para falar de brand, growth e marketing? As três alavancas que as empresas mais precisam é, fazer a imersão, colocar isso para tracionar, né? Então, uma baita oportunidade, com um valor quase simbólico, né? O valor da entrada quase simbólico para a gente poder somente monetizar os nossos custos ali, deslocamento e tudo mais. E que a gente tem é, o... O primeiro, o primeiro escopo do conteúdo aqui já é sensacional. Né? Vai ter muita entrega, vai ter muita entrega mesmo lá. E, e coisas que o, as pessoas que participarem do evento vão sair de lá podendo já refletir e principalmente, como a gente gosta de dizer, colocar algumas coisas em prática, já com, começar a colocar algumas coisas em prática. A gente complementa, né? a gente fe, vai fechar o evento com a palestra... De, de vendas, né, ou módulo de vendas desse, desse copilado que a gente apresenta, que vai justamente dizer como isso fica mais facilitado quando existe 
é, esclarecimento em brand growth, quer dizer, o movimento de construção de valor, a clareza da construção desse valor, a atração e a retenção sendo feito nos canais digitais, como isso fica facilitado para a área de vendas, desde que vendas tenha capacitação, desde que venda tenha sido capacitada e tenha acompanhamento. Então, vai ter vento, se eu estivesse em Marília, se eu estivesse por próximo, mesmo é, com tanto conhecimento, eu não deixaria de participar. Eu já participei de centenas de eventos como esse, com certeza, mas a, essa proposta é uma proposta que não está por aí. Você não vai ter a oportunidade de ver esse evento aparecendo de novo na sua cidade, as três alavancas de um crescimento, brand, growth e vendas. Agora, esses três é, segmentos, eles são é, mais direcionados para as grandes empresas, médias, pequenas, micro, ou são para todos, até para a pessoa física que possa se vender? Posso ir? Vai. Eu, eu, a gente... A gente, quando a gente constrói o conteúdo, a gente está sempre pensando naquele perfil de pequenos e médios empresários. Mas é o tipo de conteúdo que ele serve, sem dúvida nenhuma, tanto para empreendedores individuais quanto para é, grandes empresas. Porque são, 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 são assuntos que eles é, funcionam em quaisquer segmentos de, de negócio em quaisquer porte de empresa. A gente está falando de negócios, né? a gente está falando de uma maneira muito prática. Isso que o Eli comentou, a gente não chega lá querendo é, dizer que existe uma fórmula mágica, que você, em cinco dias, você vai conseguir revolucionar. A gente chega com métodos, a gente chega com coisas muito práticas para fazer com que as pessoas que estejam ali acompanhando vão sair com... Uma, uma sequência de processos para já no dia seguinte poder iniciar, mas sabendo que é um trabalho que tem que ser feito, não é nada é, de uma hora para outra, é uma, é uma mentalidade, como o Milreu falou, que a gente tenta colocar para as pessoas, para os empresários, para que eles, tendo essa mentalidade no dia a dia na empresa deles, é, os resultados vão vir com muito mais facilidade e até um certo nível de previsibilidade, sabe? Então, a gente trabalha muito nisso. A gente trabalha para é, trazer é, uma visão de como construir processos para fazer isso ser é, contínuo, perene, sustentável dentro do dia a dia das empresas e não apenas coisas soltas, como muitas vezes a gente vê. E a gente, o Eli falou né, que, que, que ele já foi... É, é, parte da audiência de vários desses eventos, e óbvio, cada um de nós aqui, né? E muitas vezes a gente fica um pouco frustrado com isso, achando que, ah, legal, é, é, era, era ali um show, é, mas a gente não está não indo para dar show, não. A gente está indo para realmente passar a fórmula de trabalho, sabe? De como que a gente conduz essas nossas três áreas, como a gente interliga essas três áreas e como que essas três áreas, em conjunto, integradas... É, tendem a dar resultado para quaisquer níveis de empresas, quaisquer porte de empresas e quaisquer segmentos também. Alguém quer complementar? Se o meu me permitir, eu vou colocar, antes que eu me esqueça aqui, o adiantar das horas e o adiantar da idade, eles podem promover coisas que a gente não gosta, né? É, você falou, né, Cabral, sobre, pô, para que, que tipo de empresa, né? É, eu, 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 eu tenho um pensamento relativamente cético sobre isso. O grande quer continuar crescendo ou, pelo menos, manter grande. O médio quer ficar grande. E o pequeno quer ficar médio para um dia ficar grande. Então, vamos todo mundo para lá. Porque é nesse lugar que você vai poder crescer mais ou se manter grande. Se você é médio, você vai poder entender quais coisas você deveria cuidar para poder começar essa jornada ou continuar nessa jornada. E você vai, se você é pequeno, é fundamental que você esteja lá. Porque a gente vai falar de coisas que impactam demais a empresa, o, o empresário de pequeno porte, que atrapalha, né? é, é um ofensor para o crescimento. E eu diria até mais, eu acho que os colegas aí é, concordam comigo. A empresa de pequeno, a empresa de médio porte, as empresas médias, 
elas perdem muita energia derrapando, testando, tentando encontrar fórmulas. A fórmula está pronta, pô. Vai lá que você vai ver a fórmula. Vai lá que você vai entender e vai sair dali com muita clareza, falando, pô, essas coisas que eu preciso fazer. E tudo bem que você não tem dinheiro agora, ou tudo bem que você não possa fazer tudo agora, você não tem recurso, braço para fazer, mas pelo menos você vai sair de lá tendo a clareza de que eu vou precisar trabalhar essas coisas para poder crescer mais. Né? Sem isso, é só derrapar, é só testar, é só fazer da empresa um laboratório. Eu queria colocar mais um ponto nesse aspecto do, do crescimento, que a gente percebe empresas aí de 10, 20, 30 anos que estão... Elas chegaram num platô, né? elas estagnaram e elas muitas vezes não sabem como crescer. O que eu faço para sair desse platô que eu atingi? E muitas vezes, para o crescimento, né? e crescer significa aumentar a complexidade, às vezes, do negócio, o que está faltando é sofisticar um pouco melhor, mais a gestão dela. E, e colocar branding, growth e vendas de uma forma é, estruturada, planejada, dentro do negócio, é sofisticar a gestão para ajudar ela a lidar com essa complexidade e aí ela vai ter realmente alavancas que vão levar essa empresa a um crescimento que ela muitas vezes nem imaginava que seria possível, ou ela não sabia o caminho para fazer isso. E o caminho é o que a gente vai trazer justamente nesse evento. O caminho para você realmente ter é. crescimento utilizando mais de branding, growth e vendas. Tá certo. A gente está chegando já ao nosso né, limite de tempo, mas acho que uma pergunta que cabe para os três... A gente é daquela época que a pessoa fala assim, venda é um dom, né? E pelo que a gente está vendo agora com essas três ferramentas, acho que vai muito além do dom, né? É um método, né? A gente bate muito nessa tecla. E aí, aquilo que a gente já comentou sobre é, se há um método, tem como aprender. É, é claro, é, a gente não, não, não tira o valor das pessoas que já nascem com um certo dom para vendas. O Eli fala muito sobre isso. Mas essas pessoas, sem um direcionamento, sem o um processo, sem uma, uma gestão adequada ali dentro da empresa, muitas vezes ela está perdendo oportunidades de, 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 de ter muito mais resultado. Né? Então, o que a gente pensa é justamente sobre isso. Quando a gente fala tanto de vendas quanto growth quanto branding, a gente fala a respeito disso. A gente fala sobre como transformar isso tudo em método, como transformar isso tudo em processos, em passos, em degraus que é, quem está buscando esse crescimento realmente vai conseguir subir essa escada se der um passo de cada vez aí, né? Mas é, tudo isso a gente vai tratar nesse, nesse evento do dia primeiro de uma maneira é, fácil, leve também, né? Não é aquela coisa muito pesada de só teorias, não. O que a gente está trazendo, quando ele falou sobre... A gente brinca sobre isso de mais de um século, né? Juntando nós três aqui. É, a gente vai trazer muitos casos justamente das nossas experiências no dia a dia é, atendendo marcas, atendendo empresas e formando equipes comerciais, como no caso de, do que você comentou sobre vendas. Então é isso, a gente vai trazer conhecimento prático e, e tentar traduzir de uma maneira fácil, simples, é, e como que as pessoas que vão estar ali presentes é, podem desenvolver os próximos passos a partir disso. Né? Essa, essa é a ideia. Eu acho que se trata de puro esforço de aprendizado, esforço de colocar em prática e muitas vezes uh, não saber fazer é porque a empresa, o empresário, ele não soube buscar ou não foi buscar. Porque há uma, um conhecimento hoje em dia com a internet amplamente disponível. E há também uma experiência amplamente compartilhada. que a gente quer trazer para o evento que a gente traz no podcast é compartilhar nossa experiência. A gente brinca que a gente está compartilhando 100 anos de experiência. né Em média, cada um tem um pouco mais de 30 anos de experiência nas suas áreas. Então, a gente está compartilhando aí 100 anos de experiência. De quem estudou, porque nós fomos lá estudar, nós fomos estudar na academia clássica, nós fomos estudar em livros, nós fomos estudar é, em outros cursos livres, nós fomos buscar todos esses anos. Mas também a gente colocou em prática. Então, a gente tem experiência para compartilhar. Algo que a gente já passou. E é isso que a gente vai procurar resumir nesse evento para ajudar 
os empresários aí de Marília. Legal. É, eu gosto muito de falar, sabe, Cabral, Razeiro e Mil Reu, que vocês dois, né, meus colegas de podcast, de trabalhos, é, já me ouviram muito falar sobre vender é um assunto técnico. Então, vender não é intuição, vender não é dom, vender é um assunto técnico. Uma empresa ela precisa é, aceitar isso e logo em seguida ela vai ter o primeiro desafio que é construir sua estratégia. Essa estratégia vai dar origem a um processo de venda que precisa ser capacitado na equipe. A equipe precisa ser capacitada a executar aquele processo de venda. E isso só vai funcionar com muito acompanhamento. Então, me aproveitando aqui, ou me apoderando da expressão do meu eu, é sofisticado, mas é extremamente simples. Né? Porque o sofisticado é simples. Então, o que a gente vai falar lá é sobre isso. Será que tua estratégia está clara? Será que ela realmente existe? Será que conseguiu, você conseguiu transformar isso? Você, você conseguiu fazer com que isso se transformasse em um processo, tanto para aquisição de cliente, como para retenção de cliente? E será que tua força de venda realmente está preparada para converter todas essas, essas oportunidades que aparecem? Né? E, no fim, isso é extremamente sofisticado, mas muito simples. Tá certo. Bem, eu gostaria né, de agradecer a presença de vocês três, ainda mais que eu, ainda bem que eu não faço parte dessa equipe, né, senão eu ia chegar quase 200 anos. <risos> Mas eu quero agradecer e eu gostaria que cada um deixasse aquela mensagem final, deixando aquele gostinho de quero mais para estar dia 1 de outubro aqui no CIESP Marília, a partir das 19 horas, aí que vocês também expliquem né, como faz para acessar o link. Tem três coisas que são fundamentais na gestão comercial. O seu negócio está desenvolvido, metas e indicadores. Você tem um processo de capacitação e treinamento da sua equipe para que a sua equipe desenvolva habilidades e tenha o conhecimento necessário. E seu líder comercial, ou você mesmo, precisa saber como fazer gestão comercial e como liderar pessoas. Nós vamos falar sobre isso no dia 1 de outubro, a partir das 19 horas, lá no CIEP. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Eu, eu, eu acho assim, essa uh, um dos objetivos que eu tenho é de mostrar que marca não é só logotipo bonitinho, tá? Porque eu acho que a gente ainda tem, tem muita questão relativa a branding que a gente tem percebido que tem tido crescimento, crescimento de interesse, crescimento de procura, de busca, de assuntos relativos a branding, a employer branding, vários termos. Aí, se você olhar no Google Trends, você vai ver que tem crescido muito ultimamente a busca né, por esses tipos de, de conteúdos. É, e a ideia é justamente mostrar como que as empresas, como que os empresários devem olhar para sua marca, devem estruturar o processo de construção e fortalecimento da sua marca de uma maneira concreta, prática, para fazer, eu sempre bato muito nessa tecla, para fazer com que primeiro a marca seja construída dentro da cabeça da sua própria equipe, das pessoas que representam a marca, porque a, quando você faz essa construção da porta para fora, na cabeça dos seus clientes, de toda a sociedade, se esses potenciais clientes acreditam nesse seu discurso, entram em contato com a sua marca e não recebem exatamente aquilo que você prometeu, porque a sua equipe não está integrada, não está no, na mesma página, gera uma frustração e pode ser que você perca esses clientes para sempre. Então, a importância de ter esse olhar da marca da porta para dentro e da porta para fora, de uma maneira integrada e desse jeito a, a, a marca vai ter muito mais força. Então, eu estou bem... É feliz dessa oportunidade de estar em Marília trazendo esse assunto, assunto que obviamente eu gosto tanto, né? tenho há muito tempo desenvolvido esse, essa, essa visão e vai ser muito legal compartilhar com vocês aí no dia primeiro um pouco dessa, dessa trajetória e de como que a gente enxerga transformar marcas em alavanca de, de vendas, alavanca de negócios para as empresas. É isso. Você, líder 
gestor, empresário que participar do Melhor de Três ao vivo em Marília, você vai conhecer as alavancas para o crescimento do seu negócio. Você tem que levar papel e caneta, porque você vai sair de lá com um mapa, um caminho prático para você construir ativos estratégicos de marketing digital. Para você construir e definir canais de comunicação e marketing. Para você conseguir gerar demanda, para que você possa vender mais, vender mais vezes para o cliente que você já tem e vender por um ticket maior, porque você vai ter marca para isso e você vai ter uma equipe bem gerida para conseguir capturar a demanda e ter essas vendas e crescer muito. Tá certo. Bom, eu também quero estar lá. E vou estar com certeza. Eu quero agradecer né, a presença aí do Paulo Milreu, também do Paulo Razeira, do Eli, que já esteve aqui com a gente na cidade de Marília, em junho do ano passado. E você que quer aí estar adquirindo os convites, né? É R$ 49,00, mais barato que uma pizza e que um lanche, para você sair com todo esse conteúdo aí, ter né, aí possibilidade de comprar muitas pizzas e muitos hambúrgueres no futuro. Então, é só você acessar aí o site do Fala Marília, falamarilha.com.br, Ali tem a propaganda, onde você vai acessar aí o link para fazer a sua inscrição, vai ter um coquetel, depois vai ter um bate-papo especial com cada um deles aí em particular. E eu gostaria de agradecer né, a presença de vocês e até dia 1 aqui na cidade de Marília. Obrigado, Rogério. Um abraço. Um abraço. Até. até breve. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e Sindicatos Rurais. Plante, cultive e colhe a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO.net, democratizando a LGPD. Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. AL Bonés de Fábrica. Ponés diretamente da fábrica para você. Mil móveis planejados, Marília. Zurk Decor. Conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br.